ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி எக்ஸ்பிரஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பகடைகள் டைஸ் இதுல வந்து இரண்டு வகையான டைஸ் இருக்குது ஒன்னு வந்து ஆர்டினரி டைஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் சோ இந்த வகைகள் பத்தி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறதுல இதுல மொத்தம் மூணு மாடல் இருக்குது அந்த மூணு மாடல் இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க டிஎன்பிசி குரூப் போர்லயே கேட்கல குரூப் டூல சரி அப்புறம் குரூப் டூ ல சரி இப்ப நடக்க போற எஸ்ஐ எக்ஸாமா இருந்தாலும் கண்டிப்பா இதுல இருக்கிற மூணு மாடல் இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வந்துடும் சோ அது எப்படி நம்ம பத்து செகண்ட்ல இல்ல ரொம்ப பார்த்த உடனே எப்படி நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஈஸியான மெத்தட் எல்லாம் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்க நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுல நிறைய பேர் சேர்ந்துட்டு வராங்க எந்த வித டவுட்ஸா இருந்தாலும் எல்லா வித பிடிஎஃப் இருந்தாலும் அந்த வீடியோல அந்த குரூப்ல தான் வரும் அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல உடனே கீழே இருக்கிற லிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகடைகள் வந்து இரு வகையா பிரிப்பாங்க ஒன்னு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் ஆர்டினரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேணாம் பட் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மொத்தம் இரு இரண்டு வகையா பிரிப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் அப்புறம் ஆர்டினரி டைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பக்கங்கள் மொத்த பகடைகளுக்கு வந்து ஆறு பக்கங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த ஆறு பக்கங்கள் சமமா இருந்தா ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பக்கங்கள் வந்து சமமா அந்த ஆறு பக்கங்கள் சமமா இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது வந்து ஆர்டினரி டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை பட் நமக்கு கணக்கு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மாடல் இது வந்து மாடல் நம்பர் ஒன் இது வந்து மாடல் நம்பர் ஒன் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து விதி தனித்தனியா இருக்குது மொத்தம் மூணு விதி படிக்கணும் பட் இந்த விதி எல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஒன்னும் உங்களுக்கு படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பாத்தீங்க படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னாவே ஒரு முறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு பகடைகளின் தோற்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட சோ இந்த விதியை நான் வந்து இப்ப படிக்கிறேன் அதை வந்து கேளுங்க அது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஈஸியாவே புரிஞ்சிடும் எப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு பகடைகளின் தோற்றத்தில் இரண்டு புறங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்குமானால் அல்லது அமையுமானால் ஒரே மாதிரியாக அமையுமானால் மீதமுள்ள பக்கங்கள் எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க பார்த்த உடனே நான் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் எப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு பகடைகளில் இரண்டு பகடை கொடுத்திருக்காங்க இரண்டு புறங்கள் ஒரே மாதிரியாக அமையுமானால் இதுல ஏதாவது ஒரு மொத்த பகடைக்கு வந்து ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் அதுல நமக்கு மூணு பக்கங்கள் தான் நமக்கு தெரியும் அந்த மூணு பக்கங்கள் தான் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க சோ இந்த மூணு பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பக்கங்கள் ஒரே மாதிரியாக அமையுமானால் மீதமுள்ள பக்கங்கள் எதிர் எதிர் பக்கங்களாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இது அவங்க கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டின் பாருங்க இதுல மூணோட எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மூணோட எதிர்பக்கம் நாலு அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் எப்படின்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இரண்டு பக்கங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்குமானால் அப்படின்னா இங்க ஒன்னும் சமமா இருக்குது இந்த பக்கத்துல இந்த பக்கத்துல ஒன்னு அப்படிங்கிறது சமமா இருக்குது பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கத்துல ஒன்னு வந்து சமமா இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துல ஒன்னு சமமா இருக்குது இந்த பக்கத்துல இரண்டு சமமா இருக்குது அதே மாதிரி இரண்டும் சமமா இருக்குது மூணாவது பக்கத்துல மூணு சமம் மூணு ஆனா இங்க நாலு இருக்குது ஆனா இந்த பக்கங்கள் வந்து சமமா இல்ல சோ அப்போ அவங்க கேட்கற கொஸ்டின் என்னன்னா இது மாதிரி ரெண்டு பகடைகள் கொடுத்துட்டு மூணுடைய எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் மூணுடைய எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு சமமா இருக்குது இது வந்து இதுதான் ஷார்ட் கட் இதுக்கு இந்த ரெண்டு பக்கத்திலயும் இந்த ஒரு பகடையிலயும் இந்த ஒரு பகடையிலயும் இரண்டு பக்கங்கள் ஒரே மாதிரியா இருக்குது ஆனா மூணாவது பக்கம் சமமா இல்ல அப்படின்னா இதனுடைய எதிர்பக்கம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கும் சோ மூணுடைய எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நாலு அப்படிங்கறத ஈஸியா சொல்லிடலாம் இதுதான் இந்த மாடல் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு பகடைகளின் தோற்றத்தில் இரண்டு புறங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்குமானால் மீதமுள்ள பக்கங்கள் எதிர் எதிர் பக்கங்களாக அமையும் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த இரண்டு பக்கங்கள் சமமா இருக்குது ஆனா மூணாவது பக்கங்கள் வந்து சமமா இல்ல அப்ப மூணுடைய எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னா நாலு மூணின் எதிர்பக்கம் நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியா வந்து இதை முடிச்சிடலாம் பட் இன்னொரு ரெண்டு மாடல் இருக்குது அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்க இதுதான் வந்து விதி இரண்டு இது வந்து செகண்ட் மாடல் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல விட ரொம்ப ஈஸி தான் பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லிட
ஒரு பக்கம் சமமாக இருந்தாவே போதும் இந்த செகண்ட் மாடலுக்கு மீதி இருக்கிற பக்கங்கள் எல்லாமே எதிர் எதிர் பக்கங்களாக தான் அமையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டினுடைய எதிர்பக்கம் நாலு மூணினுடைய எதிர்பக்கம் ஐந்து அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஒன்றுனுடைய எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆறு வரும் ஏன்னா வந்து ஒரு பகடைக்கு மொத்தம் ஆறு பக்கம் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது ரெண்டு இருக்குது மூணு இருக்குது நாலு இருக்குது ஐந்து இருக்குது அப்புறம் ஆறாவது பக்கம் மட்டும்தான் இல்லை ஸோ ஒன்றுக்கு எதிர்பக்கம் ஆறு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இங்கே எல்லா நம்பருமே இருக்குது ஆனால் ஆறு மட்டும்தான் இல்லை ஏன்னா ஒரு பகடைக்கு ஆறு பக்கங்கள் ஸோ ஒன்றின் எதிர்பக்கம் ஒன்றா இருக்க முடியாது அதனால் ஆறாவது ஆறாவது பக்கமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ செகண்ட் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் சமமாக இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த பக்கம் சமமாக இருக்குதா அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து சமமாக இருக்காது ஏதா செகண்ட் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் சமமாக இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் அந்த ஒரு பக்கம் சமமாக இருக்குது அப்படின்னா மற்ற ரெண்டு பக்கங்கள் எதிர் எதிர் பக்கங்களாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நினைச்சிங்கன்னாவே அது செகண்ட் மாடல் இருந்து தான் வந்திருக்குது அப்படின்றத அந்த கணக்கை ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் செகண்டு ஸோ தேர்ட் பார்க்கலாம் ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்குலாம் யோசிக்கிற மாதிரி இல்லை இந்த கணக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு வரத்து இல்லைங்க நீங்கள் பார்த்த உடனே ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட பகடைகளின் தோற்றத்தில் பொதுவான பக்கம் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்குமேயானால் பாருங்க பொதுவான பக்கம் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்குமேயானால் அந்த பக்கங்களை முறையே கடிகார திசையிலோ அல்லது எதிர் கடிகார திசையிலோ எழுதலாம் அதாவது ஆன் கிளாக் வைஸ் அப்புறம் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம எழுதணும் எப்படின்னா இப்போ வந்து இங்க ஒன்னு இருக்கா இங்க ஒன்னு இல்ல சோ பக்கங்கள் வேற வேற மாறி இருக்கும் ஆனா எண்கள் வந்து ஒரே எண்களா இருக்கும் இப்ப இங்க ஒன்னு இருக்குது இங்க ஒன்னு இருக்குது ஆனா இங்க ரெண்டு இருக்குது இதுல ரெண்டு இல்ல மூணு இருக்குது இதுல மூணு இல்ல சோ அவங்க கொடு அவங்க சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா கொடுக்கப்பட்ட பகடைகளின் தோற்றத்தில் பொதுவான பக்கம் பொதுவான பக்கம் வெவ்வேறு இடங்களில் இப்ப வந்து இது பொதுவான பக்கம் தான் ஆனா இடம் வந்து மாறி இருக்குது வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்குது அதை நாம வந்து கிளாக் வைஸ்லயோ இல்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லயோ எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம கேன்சருக்கு அடிச்சிடும் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன்னா சோ கிளாக் வைஸ்ல நாம எழுதுவோம் ஆன்டி கிளாக் அதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆனா நம்ம கிளாக் வைஸ்ல எழுதுவோம் அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு இதுல கிளாக் வைஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஒன்னு அஞ்சு நாலு சோ ரெண்டோட எதிர்பக்கம் அஞ்சு மூணுடைய எதிர்பக்கம் நாலு ஒன்னினுடைய எதிர்பக்கம் ஆறு நம்ம செகண்ட் மாடலே பாத்துட்டோம் ஒன்னுக்கு ஒன்னு வராது இங்க என்ன நம்பர் இல்லையோ அப்போ இங்க என்ன நம்பர் ஒன்னு இருக்கு ரெண்டு இருக்கு மூணு இருக்கு நாலு இருக்கு அஞ்சு இருக்கு ஸோ ஆறு இல்லை அப்போ ஒன்னோட எதிர்பக்கம் ஆறாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே எழுதி இங்கே எழுதிக்கலாம் பார்த்தோடனே இதை சொல்லிடலாம் ஒன்று கிளாக் வைஸ்லேயே எழுதுங்க இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயே எழுதுங்க இதே கிளாக் வைஸில் எழுதிட்டு இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் எழுதினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வராது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு அதாவது இப்போ கிளாக் வைஸில் எழுதினீங்க அப்படின்னா இதையும் கிளாக் வைஸில் தான் எழுதணும் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் எழுதினீங்க அப்படின்னா இதையும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் எழுதணும் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஒரே முறையை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ மூணாவது முறை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்ட பகடைகளின் தோற்றத்தில் பொதுவான பக்கம் வெவ்வேறு இடங்களில் ஸோ இது வந்து பொதுவான பக்கம் தான் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது ஆனால் வந்து இடம் வந்து மாறி இருக்குது வெவ்வேறு இடத்துல இருக்குது இந்த ஒன்று வந்து இங்கே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து செகண்ட் மாடல் வந்து போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இரண்டு எண்கள் இரண்டு பக்கங்கள் சமமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாடலில் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து எண்கள் சமமாக இருக்குது ஆனால் இடம் வந்து மாறி இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம கிளாக் வைஸ்லேயோ இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயோ போட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த மூணு மாடலும் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மாடல் என்ன அப்படின்னா அந்த கொடுக்கப்பட்ட டைஸில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கம் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா இந்த மூணாவது பக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் அதுதான் வந்து எதிர்பக்கமாக அமையும் அதே மாதிரி இரண்டாவது பக்கம் ஏதாவது ஒரு ஒரு பக்கம் சமமாக இருந்தது அப்படின்னாவே இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா மீதி இருக்கிற இரண்டு பக்கங்கள் அது வந்து எதிர்பக்கங்களாக தான் அமையும் ஆனால் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட பகடைகளின் தோற்றத்தில் பொதுவான பக்கம் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்குமேயானால் அந்த பக்கங்களை முறையே கடிகார திசையிலோ அல்லது எதிர் கடிகார திசையிலோ எழுதலாம் அதாவது கிளாக் வைஸ் அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல எழுதலாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன்னு இருக்கு அதே மாத
ஒன்று அஞ்சு ஸோ ஆறோட எதிர்பக்கம் ஒன்று நாலோட எதிர்பக்கம் அஞ்சு மூணோட எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வரும் ஏன்னா இங்கே இல்லாத நம்பர் எது ஒன்று இருக்குது ரெண் ரெண்டு இல்லை மூணு இருக்குது நாலு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஆறு இருக்குது ஒரு பகடைக்கு ஆறு பக்கம் ஸோ இங்கே இல்லாத நம்பர் எது அப்படின்னா இரண்டு அப்போ மூணோட எதிர்பக்கம் கண்டிப்பாக இரண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாடலில் புரிஞ்சுது அப்படின்னா கீழே புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் கொடுங்க புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இதை விட ஈஸியாக இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வந்து நிறைய பிடிஎஃப் நிறைய எந்தவித டவுட்ஸாக இருந்தாலும் அதில் கேட்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க ஸோ நன்றி வணக்கம்